क्यों चढ़ता है भगवान शिव को बेलपत्र क्या है भोलेनाथ और बेलपत्र का कनेक्शन सिर्फ एक बेलपत्र से कैसे करें शिव को प्रसन्न दोस्तों सावन का महीना आ गया है हम सभी ऐसे में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव के मंदिर ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता सावन का महीना शुरू होते ही बाबा का दिव्य दरबार सज जाता है जहां लाखों भक्त अलग अलग अंदाज में भोले बाबा की आराधना करते हैं एक भोलेनाथ ही हैं जो सिर्फ मनुष्य नहीं हर योनि के जीवों के आराध्य देव हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम सभी उनकी प्रिय वस्तुओं को चढ़ाकर उनकी उपासना करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक बेल पत्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे में अगर हम उनको बेल पत्र नहीं चढ़ाते तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है आज हम भोलेनाथ और बेल पत्र से जुड़े सभी रहस्यों को बताने वाले हैं तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कैसे हुई बेल वृक्ष की उत्पत्ति दोस्तों ऐसे ही नहीं भोलेनाथ को कोई वस्तु इतनी पसंद होती है उसमें कहीं ना कहीं माता सती या पार्वती का अंश जरूर होता है बेल वृक्ष की उत्पत्ति का एक किस्सा स्कंद पुराण में मिलता है एक बार जब माता पार्वती को तेज गर्मी के कारण पसीना आया तो माता ने पसीने की उन बूंदों को अपने माथे से पोंछ कर दूर फेंक दिया पसीने की वो बूंदे मंदार पर्वत पर गिरी और जिन जगहों पर वो बूंदे पड़ी वहाँ बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई स्कंद पुराण के अनुसार बेल की जड़ों में गिरजा टहनियों या तनों में माहेश्वरी शाखाओं में दक्षायनी पत्तियों में माता पार्वती और फूलों में माँ गौरी का निवास माना जाता है बेल के हर हिस्से में माता का ही वास होता है एक कारण ये भी है कि भोलेनाथ को बेल के वृक्ष का फल फूल और पत्ती सब कुछ पसंद आता है सर्वप्रथम किसने बेल पत्रों से की शिव की आराधना दोस्तों एक मान्यता यह है कि जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब उससे निकले हलाहल विष को भोलेनाथ ने पी लिया था लेकिन उस हलाहल विष का प्रभाव इतना तेज था कि उससे सब कुछ जलने लगा था तब देवताओं ने इस समस्या के निवारण के लिए भोलेनाथ का अभिषेक किया था और उनको बेल पत्र अर्पण किए थे जिससे भोलेनाथ को ठंडक मिली तभी से भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पण करने की मान्यता मानी जाती है शिव पुराण के अनुसार बेल पत्रों का महत्व शिव पुराण के अनुसार बेल पत्रों को महादेव का ही एक स्वरूप बताया गया है देवताओं के द्वारा भी बेल का वृक्ष पूजनीय है संसार के सभी तीर्थ बेल पत्र में निवास करते हैं बेल पत्र से महादेव की पूजा करने पर सभी तीर्थों में किए गए स्नान और दान जितना पुण्य मिलता है बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोज करवाने से करोड़ों मनुष्यों को भोजन करवाने जितना पुण्य प्राप्त होता है यदि कोई भी भक्त बेल के नीचे दूध घी दही और अन्न का दान करता है तो उसके कई जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है भोलेनाथ को प्रिय बेल पत्र बेल पत्र का त्रिकोण आकार भोलेनाथ के त्रिनेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है भोलेनाथ के त्रिशूल का स्वरूप बेल पत्र को माना जाता है सावन में भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पण करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है बेल पत्रों को चतुर्थी अष्टमी नवमी चतुर्दशी और अमावस्या के दिन तोड़ने से मना किया गया है बेल पत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता बेल पत्र न होने आरोप इसको धोकर पुनः पूजा में प्रयोग कर सकते हैं बेल के वृक्षों से मिलने वाली कई चीजें हमारे शारीरिक रोगों के उपचार में भी बहुत कारगर मानी गई हैं। बेल को पीलिया सूजन अतिसार कब्ज घबराहट निद्रा मानसिक तनाव आंखों का दर्द रक्त विकार जैसे बहुत सारे रोगों में उपयोगी माना जाता है तो दोस्तों अगर आप भी सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करने जा रहे हैं तो भोलेनाथ को बेल पत्र जरूर अर्पण करें जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धन्यवाद